Good morning, boys and girls, all of you. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Ha, so, uh, we are discussing final account. In final account, we are discussing trading account. Okay. So, in trading account, next topic is our royalty. Okay. So, royalty means only three persons get royalty. Okay. First one is scientist, second one is singer, and third one is writer. Okay. So, in accountancy, we are not concerned with all these three persons, okay. Whatever royalty is given in your textbook, that is different, okay. But in real sense, the royalty is received by three persons, and that three persons are scientist, then writer, then singer, okay. Example, uh, if you talk about Kishore Kumar, okay. All of you know Kishore Kumar? Who is Kishore Kumar? I am talking about singer Kishore Kumar. All of you know Kishore Kumar singer? Yes, okay. Uh, he is passed away uh, before 30 years, okay. Around 30 years, not confirmed. Uh, what is the year of that? But around 30 years, okay, he is passed away. But still, against his name, uh, the income tax are coming, okay. Why? Because, because of his singing, okay. Because of his singing, he received income, okay. Because singer, singer always get a royalty, okay. This means that the singer is okay, he will royalty, okay. And whenever he will sell his songs, okay, his CDs will sell, okay, he will get royalty, okay. So still, still, he will get a royalty, okay. So still, singer uh, Ishwar Kumar has received income, okay. Now, so whenever he sells his cassettes, his CDs, okay, he will sell, okay, he will get royalty, okay. Plus, his song is okay. TV में बजता है या दरवाज़े सीडियो पे बजता है तो भी उनको रॉयल्टी मिलेगी ओके ब्राव तो यानी कहने का मतलब है कि सिंगर राइटर्स और साइंटिस्ट इन तीन जन को रॉयल्टी मिलती है ओके सो इन योर टैक्स बुक इट इस गिवन रॉयल्टी ओके दैट इस डिफरेंट ओके दैट इस डिफरेंट रॉयल्टी इट मींस दैट वहाँ पे पता चला कि भी गवर्नमेंट को भी यहाँ उसके नीचे क्रूड ऑयल है अदरवाइज इट्स अ माइंस ओके अदरवाइज कोल माइन है डायमंड माइन है ओके बराबर तब गवर्नमेंट क्या करेगा वो पूरा एरिया सील कर देगा ओके बराबर पूरा एरिया सील कर देगा और वो जो कंपनी है ओके उसको इनवाइट करेगा कि दोस्त वो इंटरेस्टेड मिल जाएगा ओके okay. बराबर सो so, उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट फीस लेगा ओके दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी ओके सो इन ट्रेनिंग अकाउंट डेबिट साइड इट इज गिवन रॉयल्टी रॉयल्टी इज दैट ओके व्हाटएवर द कंपनी पे टू द गवर्नमेंट ओके अगेंस्ट यूज ऑफ माइन दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी ओके तो उसको रॉयल्टी कहते हैं ओके सिंगर साइंटिस्ट और जो राइटर है उनको रॉयल्टी तो मिलती है एग्जांपल देखो आपका जो अकाउंट का टेक्स्ट बुक है उसके आगे ऑथर के नाम्स लिखे हुए हैं उसको मेरा नाम नहीं है सो <laughs> so, आपकी जो अकाउंट की टेक्स्ट बुक है उसके आगे जो ऑथर से जितना जिन जिन्होंने ये अकाउंट का बुक लिखा हुआ है उनके नाम आगे दिए हुए हैं ओके तो उसमें मेरा नाम अभी इंक्लूड हुआ नहीं है ओके सो so, जब तक ये बुक सेल होगा उनको रॉयल्टी मिलता रहेगा ओके उसके बाद कुछ नया एडिशन आएगा तो आप इस ऑथर चेंज हो जाएंगे तो जिनका जिनका नाम है उनको रॉयल्टी मिलेगा ओके और जो एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दे गेट द रॉयल्टी ओके जो एग्रीमेंट हुआ है अभी जो रॉयल्टी होती है वो एग्रीमेंट टू डिपेंड है पर पेज भी रॉयल्टी होती है उन्होंने जो लिख के दिया है तो उसका भी उनको मिल जाएगा ओके पर बुक दिया है रॉयल्टी डिसाइड हुआ है तो पर बुक उनको रॉयल्टी मिलेगा ओके सो डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट ओके बराबर तो जो राइटर साइंटिस्ट और सिंगर उनको भी रॉयल्टी मिलता है ओके 
So royalty is the expense for the business. That's why it is recorded on trading account debit side. Okay, and it's the manufacturing expense. Okay. Next one is now factory expense. Abhi for example, ki suppose apka koi manufacturing unit hai. Okay. Now, so in manufacturing expense, the factory is necessary. Okay. Jab apka manufacturing unit hai, to apko factory banana padega. Okay. So factory expense mein kya hota hai ki bahut sare expense hote hai. Okay. और जो भी फैक्ट्री रन के लिए जो एक्सपेंस चलते हैं ओके दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री एक्सपेंस ओके ना सो दैट इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एंड दैट शुड बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट ओके नेक्स्ट वन इज नाउ फैक्ट्री एक्सपेंस हम देख लो रेंट टैक्सेस पावर एंड फ्यूल ओके तो ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो बेसिकली फैक्ट्री में होते हैं ओके बराबर सो दिस एक्सपेंसेस पेड बाय द फॉर्म सो दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्ड ऑन Under the heading manufacturing expense, take account debit side. Okay. Next one is now material consume. Okay. Material consume first is oil and grease. Okay. Material consume me first kya hai oil and grease. So oil and grease kya hai ki bhai jo apka machine hai okay. To usko apko service karna padta hai okay. Usme uska proper oiling karna padta hai, grease lagana padta hai, taaki usko rusting na ho okay. Right? Because it is a law of science. Okay. Jaha pe apka iron open hoga okay. और जहां पे ओपन होगा वहां पे ऑक्सीजन होगा बिकॉज इन अर्थ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एवरीवेयर ओके तो जहां पे आपका आयरन होगा वहां पे ऑक्सीजन तो होगा ही और जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग तो होता ही ओके बराबर तो आयरन को आप प्रॉपरली पेंट नहीं करोगे तो रस्टिंग ज्यादा हो जाएगा ओके तो आयरन को आपको प्रॉपरली पेंट करना है ओके ताकि रस्टिंग ना हो इसलिए आपका जो मशीन है वो आयरन से बना होता है ओके मेजोरिटी मशीन आर मेड बाय आयरन ओके सो दैट्स व्हाई वहां पे ऑयलिंग और ग्रीस जो है वो आपको कंपलसरी लगाना है ओके अदरवाइज वो मशीन खराब हो जाएगा ओके तो पूरे साल में जितना भी ऑयल एंड ग्रीस कंपनी ने एक्सपेंस किया है दैट शुड रिकॉर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अंडर द हेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड इट शुड बी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओके नेक्स्ट वन इज नाउ Depreciation of factory building okay. and depreciation of plant and machinery. Depreciation of factory building and depreciation of plant and machinery is a uh, recorded under the heading manufacturing expense. वो P L account debit side नहीं लिखते इसको, इसको लिखते हैं trading account debit side. Okay. Generally, all the depreciation is recorded on P L account debit side, but only two depreciations. Okay. Uh, depreciation on factory building and uh, सेकेंड वन इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ओके तो ये दो ही डेप्रिसिएशन आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है एंड रेस्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओके जनरली ऑल द डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड पी एल अकाउंट डेबिट साइड बट ऑनली दिस टू डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड सेकेंड वन इज depreciation on plant and machinery okay so this two depreciation is recorded in manufacturing account debit side okay next one is uh, if credit side is more and debit side is less you will get the gross profit okay you will get the gross profit and if debit side is more and credit side is less then you will get the gross loss okay so your deb debit side of trading account is complete now we go for next side trading account credit side okay so in trading account credit side first what is sales given okay to yahan pe aapko sales diya hai sales means whatever sales you are done in financial year all the sales should be recorded trading account debit side to uska jo sales ka ledger posting hoga okay barabar sales ka jo ledger posting hoga wo aapko ledger posting close karna hai aur transfer to trial balance ट्रायल बैलेंस आपको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है क्योंकि सेल्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस ओके सेल्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस सो ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है और वहां से आपको कॉपी करके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है ओके बिकॉज व्हेन वी मेड फाइनल अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस कंपलसरी दिया जाएगा ओके ओके सो ट्रायल बैलेंस इज गिवन विद एडजस्टमेंट ओके सो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स You have to prepare final account. Okay. So, after that, you have to trading account, profit and loss account, and balance sheet. Draw. Now, so trading account credit side, 
यू शुड रिकॉर्ड हियर सेल्स ओके बताओ तो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड साइड आपको सेल्स रिकॉर्ड करना है माइनस सेल्स रिटर्न तो पूरे साल में जितना भी सेल्स रिटर्न हुआ है ओके वो लेजर अकाउंट में से आपको कॉपी करना है अमाउंट टोटल ओके और वो सेल्स में से माइनस करना है ओके बट आपको रेडीमेड तो दे दिया होगा ट्रायल बैलेंस में ओके तो ट्रायल बैलेंस पे कहाँ पे होगा सेल्स रिटर्न टैबिट साइड होगा तो वहां से आपको कॉपी करना है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से लिखना है ओके तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ओके उसके बाद होगा सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स ओके सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल एट होम वी आर सेलिंग दैट पस्ती ओके और जो भी अपना कचरा होता है वो निकालते ओके दैट इज कॉल्ड स्क्रैप ओके तो वैसे फैक्ट्री में भी स्क्रैप होता है ओके तो स्क्रैप जब सोल्ड होता है सो कंपनी रिसीव इनकम ओके बराबर तो स्क्रैप जब भी सोल्ड करेंगे चाहे वो फिर आयरन हो चाहे वो और कुछ ओके सो वैन वी सोल्ड स्क्रैप ओके वी रिसीव मनी ओके एंड दैट मनी इज कॉल्ड इनकम ऑफ स्क्रैप ओके तो जो स्क्रैप आपने सोल्ड किया है दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ओके जो भी आपने स्क्रैप सोल्ड किया है दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ओके After that, you have to record closing stock. Closing stock means on 31st March at 6 o'clock, whatever stock we have in your go-down, okay, that is called closing stock. Okay, so that stock should be recorded on trading account credit side, okay, and that is called closing stock. After that, you have to record gross loss. Okay, if debit side is more and credit side is less, you will get the year. ग्रोस लॉस ओके तो ग्रोस लॉस आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ओके बराबर उसके बाद जो है वो आपको ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ड्रॉ करना है बुक में उसके बाद आपको ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जहां आपको ग्रोस प्रॉफिट मिला है ओके ग्रोस प्रॉफिट कहाँ मिलेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डेट शुड भी ट्रांसफर टू Profit and loss account trade side okay. And suppose if you are getting gross loss, that gross loss coming on trading account trade side that should be transferred to profit and loss account debit side okay. So first of all, profit and loss account will be what will happen on debit side? Me gross loss will be okay. Bravo. So first of all, you have to gross loss record. After that, you have to take a heading to administration expenses okay. So PL account debit side. You have to record four main headings. First one is administration expense. Second one is selling and distribution expense. Third one, financial expense. And fourth one is others. Okay. Others and losses. Okay. Fourth heading is others and losses. Okay. So first heading, administration expense. Okay. So first of all, we talk about Administration expense. Administrations means office office expense. Okay. Administration expense. Second name is office expense. यानी जो भी आपके office में expense हुआ है, that should be recorded on PL account debit side under the heading administration expenses. Okay. So in administration expenses, first of all, you have to record salary of the employee. Okay. तो आपके कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उनका जो सैलरी है वॉट एवर सैलरी बी पेड ओके दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पी एल अकाउंट डेबिट साइड ओके सो वॉट एवर सैलरी बी पेड टू द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग ओनर ओके बिकॉज हियर ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटी ओके दोनों चीज अलग है ओके जो ओनर है और बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन ओके एग्जाम्पल Mukesh Ambani is a natural person and Reliance is an artificial person. Okay, so एक जो Reliance है वो artificial person है वो salary pay करेगा किसको? Natural person को Mukesh Ambani को. Okay. And if Reliance paying salary to the Mukesh Ambani, it should be recorded on PL account debit side. Okay, because that is the expense of the firm. Because that is the expense of the firm. So whatever salary paid to the employee. Or owner, it is record always on profit and loss account debit side. Okay. 
So first one is uh, salary, bonus, commission, remuneration. Okay. So these are the extra expense of the employee. Okay. Along with salary, some companies giving a commission, bonus, remuneration. Okay. So that should be recorded on telecom debit side. So let me discuss one by one. First of all is uh, bonus. Okay. So bonus in India. The bonus is given at the time of Diwali. Okay. So if a firm is announcing any bonus, okay, that bonus it should be recorded on PL account debit side. Okay. Remuneration means extra work done by employee. Okay. That is called overtime. Okay. So that overtime is counted under the heading remuneration. Okay. So. If any overtime is given to the employee, it should be recorded on PL account debit side. Okay. Commission. Now, generally, commission is paid to the salesman. Okay. So that we discuss under the heading selling and distribution. But in this case, salary allowances, bonus and uh, allowances. Okay. Uh, suppose uh, any allowance given by the company to the employee. Example, allowance uh, is. Uh, Petrol allowance, okay. Suppose the petrol expenses is, is given by the company to the employee, okay, to reach the uh, from from their home to reach the company, okay. Some company is giving transportation uh, free. Some company is giving allowances against petrol, and uh, that allowance should be recorded on PL account debit side, okay. Now, uh, company is giving different expenses. Example, rent allowance is then. Education allowance to their children, okay. So the employee is working in the office, and uh, if employee is working in the office, the company is giving allowances to their employee as an education allowance, okay. So all the allowances is recorded on debit side of profit and loss account because that is a expense paid by the company, okay, under the heading office expense, okay. So that's why it is recorded in administration cost. Next one is now rent. Okay, if your company, if your company, uh, the if your company's uh, office is on rent. Okay, so whatever rent paid by company against the uh, against the office that should be recorded on telecom debit side. Okay, so if your office is on rent. Okay, if your company office is is on rent. So whatever rent paid by the company. It should be recorded on PL account debit side. Next one is now insurance premium. Next, next one is now insurance premium. Now, what is insurance premium? Anyone, please? What is insurance premium? What is insurance premium? Insurance premium means uh, suppose if you are running a business, okay. The business run karoke, definitely you have some assets, okay. So up your business career, to some assets to hongi, example building, machinery, furniture, vehicles, okay. Right? So jitne bhi aapke paas assets hai, unka insurance aapko dena hoga. Or especially or kis ka insurance naal naal ho chalega, but aapke paas jo stock hai, okay. Stock in the form of cloth, stock in the form of petrol. Stock in the form of uh, any Jobi of Kipa stock here, Oska insurance loke, thought it's good for you, okay? So, up to tension, you have to keep me a job stock here, Lapuka talks a stock here, but how I could on you, okay? Karoke Kuch Hogia, Blood Agia, otherwise, up a fire like Gia, okay? To put up Jokuza Ujal Gia, okay? Suppose up a cotton gas to stock here, or Kodome, but how I could on me, okay? Suppose quick. Uh, Fire ho gaya usme, okay, aur aag pura jal gaya, okay. Then it is a total loss for you if you are not taking insurance. Okay. Aapne jo insurance liya nahi hai, to aapko hundred percent loss hai wo. Okay. To aisa nahi karna hai. Suppose if you have any stock, okay, uska insurance le lo. To suppose kuch ho jata hai kalut ke, okay, then you will get the partly amount, okay. To pura pura apko nahi milega. But around 90% to aapko mil sakta hai, okay, up to 90%. Okay. So up to 80-90% aapko jo bhi goods aapka destroy hua hai, okay. 
तो उसका पैसा आपको मिल सकता है बट वेन यू आर टेकिंग द इंश्योरेंस ओके बराबर इंश्योरेंस लिया है तो ही पैसा मिलेगा इंश्योरेंस नहीं लिया तो पैसा नहीं मिलेगा ओके सो वॉट एवर प्रीमियम यू आर पेइंग अगेंस्ट दैट इंश्योरेंस दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पी एल अकाउंट डेबिट साइड तो आपके पास जितने भी एसेट्स होंगे ओके आपके पास जितने भी एसेट्स होंगे उसके अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस पे करना है ओके सो वॉट एवर प्रीमियम यू पेड दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पी एल अकाउंट डेबिट साइड ओके next one is now taxes okay now before 2 years there are number of taxes okay do din sal pehle bahut sare taxes the okay example income tax sales tax then service tax property tax tds okay bahut sare taxes the right ab is sare taxes kya ho gaye band ho gaye so there is only one tax one nation one tax and that is called gst okay गुड्स एंड सर्विस टैक्स बराबर तो पहले बहुत सारे टैक्सेस थे वो पे करने पड़ते थे ओके सबके अकाउंट्स अलग थे सबके अकाउंट्स नंबर अलग थे ओके अभी पूरा एक ही हो गया है जीएसटी ओके बराबर अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल की जो इंडियन कंपनी है उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा था ओके बिकॉज दे आर हैबिटेड विद द डिफरेंट टैक्सेस ओके बट जो फॉरिनर है जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं कमिंग फ्रॉम लंडन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ओके बराबर तो उनको डिफिकल्टी बहुत होती थी बिकॉज इन दैट कंट्री देर इज वन नेशन वन टैक्स ओके तो उनके यहाँ भी वन नेशन वन टैक्स थे ओके जीएसटी ओके सिर्फ अपने यहाँ नहीं था ओके सो दैट्स वाई द इन्वेस्टर्स है डिफिकल्टीज और वो लोग उनको शौक लगता कि भाई यार ये क्या है हर एक टैक्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स होते बराबर तो दे आर शॉकिंग ओके ये कंट्री कैसा है बोले कि यहाँ पे हर एक टैक्स अलग अलग है सबके हेडिंग्स अलग अलग है सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट मेड हियर वन नेशन वन टैक्स तो जो इन्वेस्टर्स है जो बाहर से आते हैं अभी उनको डिफिकल्टी नहीं होती ओके उनको एक ही नंबर लेना है बिकॉज वैन यू आर पेइंग टैक्स ओके बराबर है आपकी एबीसी कंपनी है तो वो जो टैक्स का आपको अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा ना तब आइडेंटिफाई होगा ना कि भाई सो एंड सो कंपनी ने ये टैक्स पे किया है ओके okay. तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा ओके तो आपका भी रोल नंबर होता है ओके okay. तो आपको भी एक रोल नंबर दिया जाता है तो आपके जो है जितने भी बॉयज और गर्ल्स इलेवन में पढ़ रहे इलेवन पॉपर्स में दे ऑल है रोल नंबर ओके तो रोल नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई यहाँ ये रोल नंबर में ये बॉय है ये गर्ल है ओके बराबर वैसे जितने भी टैक्स थे उनको भी उनके अलग अलग अकाउंट्स नंबर दिए जाते हैं तो वो आपको अकाउंट्स नंबर फॉलो करना है जब भी भी आप टैक्स पे करोगे तो सबसे पहले वो आपको नंबर लिखना है सो दैट्स व्हाई व्हेन द फॉरेनर कम्स इन इंडिया ओके एंड दे एंड दे फॉलो दिस सिस्टम ओके तो दे आर शॉकिंग ओके ये क्या है बोले हर एक टैक्स अलग अलग पे करना है भी और हर जो जितने भी ऑफिस है उनके सारे ऑफिस अलग होते हैं इनकम टैक्स का ऑफिस अलग होता है सेल्स टैक्स का अलग होता है सर्विस टैक्स का जो ऑफिस होता है वो अलग होता है टीडीएस का जो ऑफिस होता है डिपार्टमेंट पर अलग होता है ओके तो अलग अलग बिल्डिंग में अलग डिपार्टमेंट्स में आपको टैक्स पे करने जाना पड़ता था पहले ओके नाउ इट इज क्लोज ओके आपको टी एक ही जगह पे करना है ओके इट इज वेरी इजी फॉर इंडियन कंपनी ऑल्सो एंड फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो ओके कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ओके so whatever taxes you have paid it is record always on pl account debit side okay jitna bhi aap tax pay karoge aapko profit and loss account debit side record karna hai under the heading taxes okay now post expense okay next one is now post expenses so postal expense uh, nowadays the the expenses on post is reduced okay but if we talk about 25 years ago तो पूरा जो सिस्टम था सारा का सारा सिस्टम पोस्ट पे ही चलता था ओके बिकॉज एट प्रेजेंट वेन द कंपनीज कंपनीज कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओके आज के डेट में क्या होता है 
उनकी जो कंपनी है उनके जो कस्टमर्स है ओके अदरवाइज उनको आप पैसा भी कर सकते हो एग्जाम्पल कस्टमर्स के अलावा उनके जो डेटर्स है चार डेटर्स ले लो आप कस्टमर्स ले लो के बराबर तो वो डायरेक्ट उनको ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं बराबर एट प्रेजेंट तो उनको पोस्ट में लेटर डालने की जरूरत नहीं है ओके बराबर बिकॉज एट प्रेजेंट देर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट द कस्टमर्स तो ईमेल है इज द ऑफिशियल मेल जो है दैट इज अ प्रॉपर वे ओके बराबर क्योंकि जब आप मेल करोगे तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा ओके ये भी कस्टमर को ये डेट को ये टाइम को वो आपको मेल दिखाएगा ओके कौन से डेट को किया और कितने बजे किया विथ प्रॉपर टाइम्स आवर्स एंड सेकेंड्स ओके विथ सेकेंड्स भी आपको दिखाएगा ये सेकेंड्स को ये मेल हुआ है तो वो रिकॉर्ड आपके पास भी रहेगा और सामने वाले के पास भी रहेगा ओके सो इट इज अ प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन ओके तो मेल से दैट इज अ प्रॉपर वे ओके बराबर अभी मेरे को कुछ आपको ऑफिशियल बात बतानी हो तो मैं आपको मेल करूंगा तो वो मेरे पास प्रूफ रहेगा कि मैंने आपको मेल किया था ओके बराबर सो एट प्रेजेंट इन जनरल टॉक और देर आर नाउ डे कंपनी ऑल्सो यूजिंग व्हाट्सएप ओके तो कंपनी अपनी जो सर्विसेज है वो व्हाट्सएप भी भी व्हाट्सएप से भी प्रोवाइड करती है बिकॉज व्हाट्सएप इज कॉमन कॉमन वे हो गया ओके अभी जो जो बंदा ईमेल में जानता नहीं हो गए तो उनको भी व्हाट्सएप कैसा है कि भाई जो लेमेन है जो नॉर्मल इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है दे ऑल्सो नो वॉट इज व्हाट्सएप ओके सो दैट्स वाई एट प्रेजेंट देर मेनी वेज टू कम्युनिकेट ओके एट वेरी लेस कॉस्ट ओके और डायरेक्टली आप बात कर सकते हो ओके और पहले टेलीफोन हुआ करते थे ओके और टेलीफोन सबके यहाँ है ऐसा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे ओके तो भाई बात आपने सपोज कॉल किया है तो इंसान घर पे है नहीं है ओके नहीं होगा तो बात नहीं हो पाएगी वो घर पे नहीं होगी बराबर है पर अभी अब तो मोबाइल जो होता है उनके पास ही होता है आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ओके तो डायरेक्ट बात होती है कस्टमर से सो बिफोर ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑल द टॉक इज मेड विद ऑफ पोस्ट तो कस्टमर को लेटर लिखते थे ओके और लेटर वो पहुंचता था दो दिन के बाद तीन दिन के बाद वन वीक के बाद इट इज नॉट कंफर्म ओके और पहुंचा है कि नहीं उसका भी कंफर्मेशन नहीं मिलता था कंपनी को भी लेटर पहुंच गया होगा बराबर तो उसके लिए स्पेशल उनको रजिस्टर आई करना पड़ता था रजिस्टर आई को असली हुआ करता था नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से नॉर्मल पोस्ट से नॉर्मल पोस्ट करोगे तो आपको फिफ्टी पैसा में होगा और आपको रजिस्टर आई करना होगा इट्स अराउंड फाइव टू एट रुपीज तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता था एडी के लिए बराबर वो सारा एक्सपेंस अभी क्या होगा स्टॉप हो गया होगा बिकॉज नाउ डे देर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट विद कस्टमर डायरेक्टली और उसका आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा क्योंकि आसामी को मिला कि नहीं मिला वो आपको पता भी चल जाएगा बराबर सो पोस्ट ऑफिस में अभी एक्सपेंस होता है बहुत कम होता है सो so, जो कुरियर है वो बाय पोस्ट भी अभी और जो पार्सल है आपका ओके तो जो पार्सल है एट प्रेजेंट सो देर टू इन दैट केस ऑल्सो देर आर टू चॉइस फर्स्ट वन इज पोस्ट एंड सेकेंड वन इज कुरियर ओके तो आपको कंपनी का जो पार्सल भेजना हो ओके बराबर तो उसके लिए आपके पास दो वे है फर्स्ट वन इज पोस्ट एंड सेकेंड वन इज कुरियर ओके बराबर सो जितना भी पोस्ट का एक्सपेंस हुआ है दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पी एल अकाउंट डेबिट से is called postal expenses next one is now stationery and printing expense okay stationery means when uh, company is running office okay to so, wahan pe files to ki requirements ho gayi okay barabar to jo bhi files jo bhi books company ne maintain kiya okay that should be recorded in the heading stationery okay ab printing jo hai wo bahut bada expense okay बड़ा एक्सपेंस क्यों है सपोज इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओके आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ओके तो आपने देखा होगा कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है ओके उस पर क्या होगा वो बॉक्स में होगी अदरवाइज होटल में होगी ओके जो भी आपकी प्रोडक्ट है ओके तो आप इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग ओके तो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो 
मैन्युफैक्चर होगा ओके कंपनी के अंदर बराबर वो कुछ भी हो सकता है मशीन भी हो सकता है कपड़ा भी हो सकता है दवाइयाँ हो सकती है वॉट एवर के डिफरेंट डिफरेंस के टूथपेस्ट भी हो सकता है तो आपने देखा होगा कि जो भी आप सेल कर रहे हो ओके तो उसके ऊपर जो आपको होता है उसमें कंटेंट लिखना पड़ता है ओके कि इसमें कंटेंट्स क्या है और सपोज इफ यू आर इन मेडिसिन बिजनेस तो मेडिसिन बिजनेस में इट इज कंपल्सरी बाय लॉ ओके आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो दवाइयाँ है उसमें कंटेंट क्या है ओके इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी सो वो आपको डेफिनेटली अच्छी तरह प्रिंट करवाना है आपके टैबलेट के ऊपर ओके जो भी आप टैबलेट बेच रहे हो तो टैबलेट के ऊपर आपको बैक साइड आपको उस पर प्रिंट करवाना होगा कि इसमें कंटेंट्स क्या है कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस ओके एक्सपायरी ओके मैन्युफैक्चरिंग डेट तो ये सारा आपको प्रिंट करवाना होगा ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट बराबर तो ये जो सारी चीज है वो आपको प्रिंटिंग करवानी पड़ती है ओके okay? उसके बाद उसको पैकिंग करना पड़ता है ओके बराबर तो प्रिंटिंग का जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा होता है इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका विजिटिंग कार्ड्स है कंपनी का लेटर हेड है ओके दैन पोस्ट कार्ड जो पोस्ट होता है उस पर भी एड्रेस होता है कंपनी का ओके तो ये सारा एक्सपेंस का है प्रिंटिंग का ओके सो इफ कंपनी इज पेइंग एनी मनी अगेंस्ट प्रिंटिंग ओके दैट शुड बी रिकॉर्ड ऑन दियल अकाउंट डेबिट साइड ओके तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग बोथ द एक्सपेंस इज रिकॉर्ड ऑन रियल अकाउंट डेबिट साइड लीगल एक्सपेंस लीगल एक्सपेंस मीन्स एट प्रेजेंट द कंपनी इज अपॉइंटेड लॉयर ओके तो जो भी कंपनी है अपना एक लॉयर रखती है ओके तो कंपनी को लॉयर रखने की जरूरत क्या है भाई प्लीज बाय कंपनी अपॉइंटेड लॉयर मैं आपका बोलना है बेटा मैसेज नहीं करना है ओके मैसेज किया है एज प्रॉपर वे ओके हाँ आंसर सही है आपका सो लॉयर क्यों अपॉइंट करता है बिकॉज वैन द कंपनी इज रनिंग ऑन ओके बराबर है तो उसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं बिग कस्टमर्स होते हैं ओके उनके माइंड पर अलग अलग होते हैं किसी को प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ ओके जैसे एग्जाम्पल फेर एंड लवली ओके तो फेर एंड लवली में एक जन को प्रॉब्लम था कि भी मैंने फेर एंड लवली लगाई फिर भी मैं वाइट नहीं हुआ ओके बराबर है तो उसको प्रॉब्लम था उसमें तो उसने केस कर दिया कंपनी पे ओके जो फेर एंड लवली कंपनी है उस पर केस कर दिया ओके कि मैंने इतनी मेरे फेस पे इतनी फेर एंड लवली घिसी फिर भी मेरा जो फेस है वो वाइट नहीं हुआ ओके बराबर <laughs> तो उसने कंपनी पे केस कर दिया ओके तो अभी ये तो एक एग्जांपल था वैसे फॉर एग्जाम्पल जेन्यून प्रॉब्लम्स भी होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल कि सपोज इफ यू आर परचेसिंग मोबाइल ओके and if you are uh, or something uh, if you are purchasing television or car whatever okay to usme koi jo main defect ho jata hai okay aur wo company jab sunti nahi hai customer ka okay barabar to majburan customer ko baad mein court mein jana padta hai okay bhi humne itna mehanga product liya okay fir bhi company abhi sunti nahi hai hamara okay aisa hota nahi hai but in some cases okay barabar koi kisi kisi ko instant result chahiye okay किसी किसी को क्या चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए क्योंकि मेरे को अभी के अभी ओके ये चेंज करके दो ओके बराबर डायलॉग था ना अभी के अभी ओके सो कोई ऐसा होता है ओके कि मेरे को अभी के अभी पूरा ये चेंज करवाना है ओके बराबर तो कंपनीज देखती कि नहीं भी ऐसा नहीं होता है हमारी जो पॉलिसी जो हमारे डिपार्टमेंट है वो चेक करेंगे उसको उनको लगता है कि रिप्लेस करना है तो रिप्लेस होगा ओके तो ऐसा कुछ कॉम्युनिकेशन में मिस्टेक हो जाती है तो बाद में वो जो मेट चली जाती है कोर्ट में ओके अभी 
जो ओनर है उसके पास बहुत काम है कंपनी के बहुत सारे काम होंगे तो ये सारे जो कंप्लेन है वो जो कोर्ट में जाती है तो वो कोर्ट में नहीं जाता ओके सो बी ऑफ ऑफ कंपनी लॉयर्स आर अटेंडिंग द कंप्लेन ओके बराबर है हाँ जब जब बाद में जरूर पड़ती लास्ट में तब उसको ओनर को जाना पड़ता है बट इन जो प्राइमरी स्टेज पे जो लॉयर है सो दे आर अंडरटेकिंग ऑल दिस So let's just finish. See you in the next lecture, by all of you.